为什么广东人做的蒸鸡特别的嫩滑又好吃呢？大家好，欢迎来到天天相见厨房，我是阿鹏，今天就给大家分享一个广东的经典名菜——冬菇蒸滑鸡的详细做法。为什么你们蒸出来的鸡又老又柴，特别的难吃呢？关键的是这以下这几步。看了我的视频之后，你也能在家里轻松的做出比酒店还要好吃的冬菇蒸鸡。好了，接下来跟着我的镜头一起来看一下，我是具体讲究的吧。首先第一步，我们准备适量的干冬菇，我们先把它装进小碗中。我今天用的是干的冬菇，如果没有的话，用新鲜的冬菇也是可以的。冬菇也叫做香菇，在我们两广地区一般都叫做冬菇。因为是干的冬菇，我们先用温开水给它浸泡起来。提前用温开水浸泡起来，让它充分的进行泡发。浸泡起来后，先给它放开一旁备用。再准备少许的枸杞，装在小碗中。枸杞我们直接的用冷水给它浸泡起来就可以了。接下来再准备半个新鲜的三黄鸡。三黄鸡买回来后，需要再次的给它清理处理一下。我们用温开水倒进盘中，我们先把腹腔里面的脂肪给它撕下来，去掉不要。还有肋骨里面的这块肌肺，同样的需要处理掉。这个类似肠子的东西，其实是鸡的生肠，也就是卵巢。一般成年后开始下蛋的鸡才会有这么大的生肠。我们把腹腔里面处理干净以后。接着把残留的鸡毛处理干净，把鸡的外皮给它清理一下。做这一道菜的时候，我们在选鸡的时候也是非常关键的。我们尽量的选择刚刚下蛋的小母鸡，它的口感是最好的。这时候鸡的幼质不会像老鸡一样太老，也不会像小鸡一样太嫩，所以这一道菜我们尽量的选择刚下蛋的小母鸡是最好的。我们把鸡清洗过一遍之后，给它捞出来，放到另外干净的大盆中，重新的加水给它清洗一遍，把鸡的里里外外都清洗一下，这样我们吃着就非常的干净了，同时也吃得更加的放心。把鸡清洗干净以后，给它控水捞出来，接下来把鸡放在案板上，用刀将其砍成大大的小块。这个鸡屁股，我们将它切下来去掉，但是如果爱吃的话，也可以留下来。另外需要注意的是，我们在砍鸡过程中，尽量的把它砍的大小均匀一点，这样才能保证在后续的蒸制中，每一块鸡都可以均匀的成熟。如果砍的鸡一块大一块小的话，等到大块的成熟了，那小块的已经是蒸过老了。把鸡全部砍好之后，我们先给它装进盘中备用。接下来，我们再准备一小块生姜，生姜可以起到去腥增香的效果，准备一小块就可以了。然后将它改刀切成小姜片，再准备少许的小葱，清洗干净以后，将它的葱白切成小段。切好后，和姜片放在一起备用。而剩下来的葱叶，我们将它改刀切成葱花。切好之后，给它单独的用小碗装起来。接着，我们再准备三到四颗红枣。红枣清洗干净后，将其去核，切成薄片。切好之后装起来，和姜葱放在一起。好了，这时候我们的冬菇也已经是泡发好了。我们用手给它清洗一下，把里面的一些脏东西和杂质清洗出来。冬菇我们尽量的给它多清洗几遍，因为冬菇里面有一些褶皱，特别的容易藏有泥沙和脏东西的。清洗几遍之后，直到清水变得青色就可以了，然后给它捞出来，攥干水分。
接下来我们准备把剪刀，把冬菇的蒂给它剪下来，去掉不要。接下来将冬菇进行改刀一下，像这样大小的冬菇，我们直接的给它对半切开，一分为二就可以了。像这种这么小的不用切开，像我这样子给它来上两刀就可以了。全部处理好后，给它装进小碗中。好了，接下来关键的一步来了，我们开始把鸡腌制处理一下，把姜葱和红枣放进来。接着再来上半勺生抽酱油，还有一点点的蚝油和适量的食盐，少许的白糖提鲜，料酒和胡椒粉都来上一点点，去腥增香。然后用手给它搅拌一下，把调味料搅拌均匀，给它搅拌一分钟，让调料的味道充分的吃到鸡块里面。如果颜色太淡了，还可以加少许的老抽，上个颜色，然后再继续的搅拌一下，把它搅拌均匀。我们将调料搅拌进去以后，接着给它来上少许的玉米淀粉，然后再次的用手搅拌一下，把淀粉搅拌均匀，让里面的所有食材都可以均匀的包裹着一层薄薄的淀粉。这个是鸡块吃起来滑嫩入味非常重要的一个关键。最后一步，将冬菇放进来，然后再加少许的花生油增香，然后再继续的给它简单的搅拌几下，将它搅拌均匀就可以了。就这样，我们的这个鸡块就已经腌制好了。接着，我们再准备个盘子，把腌制好的鸡块给它平铺在盘中。装盘后，把它放在蒸锅里面，等到水开上气后，再扣上盖子，用大火给它蒸大概十分钟左右。十分钟后出锅，再撒上一点枸杞和葱花点缀一下。就这样，一道非常简单又好吃的家常菜——冬菇蒸滑鸡就已经做好了。这样蒸出来的鸡，鲜香入味。而且吃起来一点都不老也不柴，一点的腥味也没有，吃到嘴里滑嫩鲜香，特别的好吃。下次你们呀就按照我这方法来操作，保证全家人吃过之后都夸你是大厨。喜欢这道菜的一定要收藏起来，改天也试做一下。好了，今天的视频就简单的分享到这里啦。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，点我的头像进去，还可以看到更多的家常美食做法。好了，我们下个视频再见吧。